இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பிங்க எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிறது தான் தக்காளி சாதம் இந்த தக்காளி சாதத்தை நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் எப்படி செஞ்சோன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான பொருள் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கிறேன் நான் ஒரு கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கிறேன் ஆறுலேருந்து ஏழு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறேன் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் தயிர் நம்மளுக்கு சாதம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர்றதுக்கு நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேங்க சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நாலு கிராம்பு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் எடுத்துருக்குறேன் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டையும் பேஸ்ட் ஆக்கிட்டோம் இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு குழி கரண்டி நெய்யும் ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெயும் விட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் நம்ம போடுறோம் இது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம அதில் போட்டுக்கிறோம் இந்த பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கினா தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த பெரிய வெங்காயம் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வதங்கணுன்னா நம்ம இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோம்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் இந்த சாதத்துக்கும் தேவையான உப்பில் பாதி அளவு உப்பு இதில் போய் சேர்த்துட்டோம் அப்போ தான் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகணும் நம்மளுக்கு அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா இதெல்லாமே இதில் சேர்க்குறோம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வாசத்துக்காக மல்லி அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த எண்ணெயில் இதை லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போது நான் பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இதில் போட போகிறேன் நான் எப்போவும் அரைச்சி தான் போடுவேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டு கூட்டி பையன் ஒவ்வொரு தக்காளியாக எடுத்து எடுத்து வெளியில் வைப்பான் இப்போது அதனால் இன்றைக்கி நான் பொடுசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இப்போது அந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி குலஞ்சி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுக்கிடுவோம் இப்போது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சாதம் வந்து சாஃப்டாக வரணுன்றதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த தயிர் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இது திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம ரெண்டு கப் சாதம் எடுத்துருந்தோம் நம்ம நாலு கப் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அதில் இப்போது நான் சாதத்துக்கு தேவையான தண்ணி இதில் நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போது இந்த தண்ணி நல்லா கொதியட்டும் இந்த தண்ணி கொதி வர வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுவோம் தண்ணி கொதி ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் இப்போ அரிசியை கழுவி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதியுது தண்ணி கொதிக்கும் போது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இதில் சேர்க்குறோம் அரிசியை நீங்கள் முன்னாடியே கழுவி ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா புது புதுன்னு வரும் நம்மளுக்கு சாதம் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இப்போது அரிசி உள்ளே போட்டாச்சு லேசாக கிளறி விட்டுருங்க 
அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா கலந்து இருக்கிற மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க இப்போது அந்த அரிசி நல்லா வேகட்டும் நம்மளுக்கு அரிசி இப்போது கொஞ்சம் வெந்திருக்கு கொஞ்சம் வெந்தால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தண்ணி குறைஞ்சிருக்கும் இப்போது இது நல்லா என்ன வேகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வற்றி இருக்குது இப்போது நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் அரிசி இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சோன்னு நெய் நம்ம விட போகிறோம் இதில் திரும்ப ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விடுறேன் அந்த சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் பாசமாகவும் இருக்கும் இது நம்மளுக்கு இப்போது இதை நான் மூடி வச்சிடுறேன் நான் பக்கத்துலேயே என் குட்டி பையனுக்கு இட்லி வச்ச சட்டி இருக்குது ஸோ அதை தூக்கி நான் மேலே வச்சிட்றேன் இதில் தண்ணி சூடு பண்ணி நான் மேலே வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வேறு எந்த பாத்திரத்துலனாலும் தண்ணி சூடு பண்ணி இது மேலே நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம தம் போடுற மாதிரி ஆகிடும் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வரும் நம்மளுக்கு அந்த சாதம் இப்போது இந்த மேலே வச்சுருந்த பாத்திரத்தை நம்ம இறக்கி வச்சுடுறோம் இப்போ நம்ம தக்காளி சாதத்தை பார்க்கலாம் நம்ம தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கொலையாமல் நம்ம தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு நாங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக ஆனியன் ரைத்தா ஆப்பிளும் கேரட் கட் பண்ணி போட்டு செஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி வச்சுருந்தோம் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்